Vurugu zimeendelea kuzuka katika majiji mbalimbali nchini Marekani kwa usiku wa sita kufuatia maandamano makubwa yaliyoibuka baada ya Marekani mweusi George Floyd kuuawa na polisi wakati wa kimkamata. Marufuku ya kutembea nje yani kafiu yamewekwa katika majiji 40 nchini humo lakini watu wengi wamepuuza na hivyo kutokea mapambano makali kati yao na polisi. Polisi wa kutuliza gasi yao wamepambana na waandamanaji katika majiji ya New York, Chicago, Philadelphia na Los Angeles kwa kuwarushia mabomu ya machozi na risasi za mpira kujaribu kuwatawanya. Magari ya polisi yamechoma moto na maduka mengi katika majiji mbalimbali yamevamiwa na mali nyingi kuporwa. Wanajeshi wa ziada wa Marekani ambao hutumika kwenye hali ya dharura yani National Guard wamesema Jumapili kuwa askari 5000 wametawanywa katika majiji 15 pamoja na Washington DC ambako watu walikusanyika tena katika ikulu ya White House awamu hii wakichoma moto na kuwarushia mawe ya askari wa kutuliza ghasia. Imedaiwa kuwa katika machafuko ya Ijumaa Rais Donald Trump alichukuliwa kwa muda na askari wa Secret Service na kupelekwa katika chumba cha chini kwa chini yani banka kilichopo kwenye kule ya White House kwa ajili ya usalama wake. Marekani inashuhudia machafuko makubwa zaidi yaliyosababishwa na tukio la ubaguzi wa rangi tangu kuuawa kwa Martin Luther King mwaka 1968. Zaidi ya majiji 75 yameshuhudia maandamano makubwa katika mitaa ambayo siku kadhaa zilizopita ilikuwa tupu kutokana na janga la virusi vya corona. Mauaji ya Floyd yameamsha hasira za matukio ya polisi kuwaua wa Marekani wausi. George Floyd aliuawa huko Minneapolis. Polisi Derek Chauvin aliyemuua Floyd alikamatwa na atapandishwa kizimbani tarehe nane mwezi huu. Anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya kukusudia.